আসসালামু আলাইকুম সবুজ সিটিসি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে ইনসার্ট ট্যাবের ভিতরে পিকচার আছে এই পিকচারের কাজ শিখবো ইনশাআল্লাহ তো সর্বপ্রথম আমাদের যে কাজ একটি সাদা ডকুমেন্টের ভিতরে একটি পিকচার নিয়ে আসা তো চলুন আমরা একটি পিকচার নিয়ে আসি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পিকচারের একটি কমান্ড আছে এখানে তো আমরা এই পিকচার কমান্ডে ক্লিক করি তো ক্লিক করার পর একটা ডায়ালগ বক্স এখানে এসেছে অনেক সময় এখানে নো আইটেম মাস ইউর সার্চ এই লেখাটি থাকে তো যখন এই লেখাটি থাকবে আপনি এই লাইব্রেরিয়ানের যে পিকচার যে অপশনটি এই পিকচারে ক্লিক করবেন এখানে দেখেন সিম্পল পিকচার যেটা কম্পিউটার প্রত্যেক কম্পিউটারে নির্ধারিত কিছু পিকচার এখানে থাকে তো আপনি এই পিকচারগুলোতে ক্লিক করে যে কোনো একটি পিকচার এখান থেকে নিতে পারেন আর একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন যে এই সিম্পল পিকচারে ক্লিক করার পর অনেক সময় এখানে ইনসার্ট এখন ইনসার্ট লেখা আছে তো অনেক সময় এখানে ওপেন থাকতে পারে কিংবা অন্য কিছুও থাকতে পারে তো আমরা এখানে ইনসার্টে ক্লিক করি তো আপনি এখান থেকে যে কোনো একটি পিকচার কাজের জন্য সিলেক্ট করতে পারেন যে কোনো একটি পিকচার এছাড়াও যদি আপনার ব্যক্তিগত কোনো পিকচার থাকে তো আপনি এখান থেকে এই কম্পিউটারের ভিতরে আপনি এখানে ড্রাইভের ভিতর থেকে যে কোনো পিকচার আপনি আনতে পারেন যেটা আপনার ব্যক্তিগত তো আমরা যেহেতু এখানে কম্পিউটারের ভিতরে কিছু পিকচার আছে আমরা এই সিম্পল পিকচারে ইনসার্ট দিয়ে আমরা এই পিকচারগুলো থেকে একটি পিকচার সিলেক্ট করি তো আমরা এই পেঙ্গুইনের এই পিকচারটি সিলেক্ট করলাম আর ইনসার্টে ক্লিক করলাম দেখেন আমাদের একটি পিকচার অলরেডি চলে এসেছে তো পিকচারটি যেহেতু অনেক বড় আমরা আগে পিকচারটিকে ছোট করে নিই তো ছোট করার জন্য এই মুহূর্তে আমি ছোট করে একটি অপশন দেখাবো সেটা হলো এই যে বৃত্ত চারিপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত আছে যে কোনো একটি কোনার উপর মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে দুই দিকে তিরিশ চিহ্ন আকৃতি একটি কাটটা এসে আমাদের সামনে হাজির তো আমরা এখানে রাইট লেফট বাটনে ক্লিক করে আমরা হালকা একটু টেনে ছোট করে দিই দেখেন আমাদের তো পিকচারটা ছোট হয়ে গেছে তো এই মুহূর্তে যে কাজটি আমাদের সর্বপ্রথম সেটা হলো অ্যাডজাস্টের ভিতরে যে ব্রাইটনেস আছে ব্রাইটনেসের কালার অর্থাৎ একটা পিকচারের কালারকে কিভাবে আমরা গাঢ় করব হালকা করব দেখেন অলরেডি হালকা হচ্ছে আবার নিচের দিকে দিলে একটু গাঢ় হচ্ছে হ্যাঁ এভাবে আপনি ব্রাইটনেস অর্থাৎ আলো বাড়ানো কমানো উপরে যত দেবেন প্লাস তত আলো আপনার বাড়বে আর নিচে যত দেবেন তত কমতে থাকবে তো আমরা এখানে মাইনাস করে দিই একটু হালকা তারপর এখানে কন্ট্রাস্ট এখানে একটু গালো অর্থাৎ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার এখানে সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন মাইনাস চল্লিশ পার্সেন্ট তো আপনি এখানে কমও করতে পারেন বাড়াইতে পারেন যেটা আপনার চোখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি এখান থেকে নিতে পারেন তিন নম্বর যে অপশনটা আছে রিকালার আপনি এই ইমেজের সম্পূর্ণ কালারকে পরিবর্তন করতে পারেন যেমন সাদা কালো চাইলে সাদা কালো যদি আপনি কালারের ভিতরে করতে চান যে কোনো কালার আপনি এখান থেকে নিতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকেও আপনি কালার সিলেক্ট করতে পারেন যে কোনো ধরনের রং আপনি এখান থেকে নিতে পারেন মোর কালার নিচে আরও দেখা আছে মোর কালার এর ভিতরেও আপনি এখান থেকে বিভিন্ন রকমের কালার সিলেক্ট করতে পারেন হুম এখান থেকে আপনি কালারের পার্সেন্টেজটা টেম্পার যেটা আপনি বাড়াই দিতে পারেন কমাই দিতে পারেন যত দেবেন আপনি এখানে থেকে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হবে আপনি নিতে পারেন কাস্টমার আপনি এখান থেকেও সিলেক্ট করতে পারেন এখানে কালারের এ আর জিবি এখান থেকে আপনি যে কোনো ধরনের রং আপনি সিলেক্ট করতে পারেন তো এটা সিলেক্ট করার পর আপনি ওকে ক্লিক করেন সেই কালারটা এখানে হয়ে যাবে তো এরপরে এখানে চেঞ্জ পিকচার যদি আপনার কোনো পিকচার চেঞ্জ করা যায় আমি এই পিকচারটা রাখবো না এটা চেঞ্জ করে দেবো তো আপনি চেঞ্জ পিকচারে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এখানে দেখেন অনেক ধরনের পিকচার আবার চলে এসেছে তো আমরা এখান থেকে এই পিকচারটা নিতে পারি অথবা এটা নিতে পারি নিয়ে ইনসার্টে ক্লিক করি দেখেন আগের পিকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে নতুন পিকচারটা চলে এসেছে তারপরে আমরা এখান থেকে রেজিস্টার্ড পিকচার তো আমরা রেজিস্টার্ড পিকচারে কাজ করার আগে আমরা এই কাজগুলো করে আসি তো এখানে দেখেন পিকচার স্টাইল এই পিকচারটাকে আমরা স্টাইলে রূপান্তর করব যেমন এখানে এই একটা স্টাইল হোয়াইট তারপরে এখানে আছে মেটাল ফ্রাম তারপরে এখানে আছে ড্রপ শ্যাডো এবার এরকম বিভিন্ন ধরনের স্টাইল এখানে দেখেন দেখা যাচ্ছে কত সুন্দর স্টাইল নিচের দিকে হ্যাঁ এই একটা স্টাইল আছে চারিপাশ এখানে গোলা গোলা হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা হলো কালো বর্ডার ড্রাক যেটা ব্ল্যাক বলে হ্যাঁ এরকম অনেক ধরনের স্টাইল এখানে অলরেডি আছে আপনার যেমন স্টাইল প্রয়োজন আপনি তেমনটা নিতে পারেন আর সবগুলো স্টাইল একসাথে দেখতে চাইলে আপনি মোর বাটনে এই যে তিনটে মোর বাটন এটা আপ এটা ডাউন আর এটা মোর অর্থাৎ সবগুলোকে আপনি একসাথে দেখে আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন তারপরে এখানে দেখেন পিকচার শ্যাপস 
আপনি এই পিকচারটাকে যদি কোনো শ্যাপসের ভিতরে নিতে চান তো আপনি এখান থেকে যে কোনো ধরনের শ্যাপস আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো ধরনের আপনার যেটা ভালো লাগবে আপনি সেই শ্যাপসটি এখান থেকে পছন্দ সহিত আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন তারপরে আপনি এই শ্যাপসের পরে যে কাজ সেটা হলো পিকচার বর্ডার আপনার পিকচারের চারিপাশে যদি বর্ডার দেওয়ার ইচ্ছা হয় যেমন এই বর্ডারগুলো আপনি দিতে পারেন যে কোনো ধরনের বর্ডার দেওয়ার জন্য এই বর্ডারগুলো সিলেক্ট করা যাবে তো এখান থেকে পিকচার বর্ডার দিয়ে দেন আমরা একটা বর্ডার দিয়ে দিই লাল পিকচার ইফেক্ট অর্থাৎ পিকচারের যে একটা ইফেক্ট আছে দেখেন এখানে থ্রি ডি ইফেক্ট আছে থ্রি ডি অপশন আছে শ্যাডো আছে হ্যাঁ এখানে অনেক ধরনের শ্যাডো এখানে ইফেক্ট বিভিন্ন রকমের পয়েন্ট আপনার যেমন খুশি তেমন আপনি ব্যবহার করতে পারেন আমার এটা পছন্দ হয়েছে আমি এটা ক্লিক করলাম দেখেন আপনার এটা সেট হয়ে গেছে থ্রি জিও আছে এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশন এখানে আছে আপনার যেটা পছন্দ আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন তারপর এখানে আমরা পেজটাকে হালকা ছোট করে বুঝার সারতে বুঝার জন্য আমরা এটাকে ছোট করলাম দেখেন এখানে পজিশন অর্থাৎ এই পিকচারটিকে আমি কোন পজিশনে রাখবো এখানে আমাদের নয়টা পজিশন দেওয়া আছে এখানে প্রথম পজিশনটা এখানে লেফটে আছে এটা হলো টপ আপ টপ সেন্টার হ্যাঁ এটা হলো রাইট হ্যাঁ এভাবে আপনার যেখানে খুশি আপনি এই পিকচারটাকে সেখানে রাখতে পারেন এটা হলো আপনার পজিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এর চেয়ে সবচেয়ে বেশি সুন্দর হলো টেক্সট ওয়ার্পিং এর কাজ এখানে টেক্সট ওয়ার্পিং অনেক ধরনের কাজ আছে আসলে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিহাইন্ড টেক্সটাই ব্যবহার করা হয় কারণ বিহাইন্ড টেক্সটা ব্যবহার করার কারণে আমার লেখাগুলোকে খুব পরিপূর্ণ সুন্দরভাবে রাখা যায় এই জন্য বিহাইন্ড টেক্সে ক্লিক করার আগে আমরা দেখি এই ইমেজটা দেখেন আমরা অনেক চেষ্টা করতেছি এটা নামতেছে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের লেখাগুলো কিন্তু এলোমেলো হয়ে যায় এখানে আমরা একটা লেখা লিখি এখানে দেখেন আমাদের লেখা কিন্তু অলরেডি নিচে চলে গেছে আমরা জাস্ট একটু টেস্ট বোঝার জন্য তো আমরা এই ছবিটাকে নামাচ্ছি দেখেন আমাদের লেখা উপরে আবার উপরে উঠাচ্ছি নিচে নেমে আসছে লেখাগুলো আসলে এগুলো খুবই অস্বস্তিকর তো আমরা এই ফর্মেটে ক্লিক করে আমাদের এখানে টেক্সট ওয়ার্পিং আমরা বিহাইন্ড টেক্সটে ক্লিক করব যার ফলে আমাদের লেখা লেখার জায়গায় থাকবে ইমেজটাকে আমরা যে কোনো জায়গায় সরাইতে পারবো এটাকে বলা হয় ইমেজকে ফ্রি করা অর্থাৎ ইমেজ যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় যে কোনোভাবে কাজ করবে যদি আমরা ওইভাবে টেক্সট ওয়ার্পিং বিহাইন্ড টেক্সট করে নিই তো এখানে বিহাইন্ড টেক্সট করার কারণে আমাদের ইমেজটি ফ্রি হয়ে গেল তো যে কোনো জায়গায় সরাইতে পারবো তারপরে এখানে দেখেন এখানে রোটেট তো রোটেটের কাজ হলো ইমেজকে ঘোরানো ইমেজকে আপনি যে কোনোভাবে ঘুরাইতে পারবেন যদি রোটেট আপনি ঠিকভাবে করেন ঘুরাইতে পারবেন তারপরে আমরা ইমেজটার একটা এই শ্যাপসটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই অন্য একটা কাজ শেখানোর জন্য তা আমরা এই শ্যাপসটাকে চেঞ্জ করব চার কোনা বিশিষ্ট ঘর দিয়ে আমরা এটা দিয়ে চেঞ্জ করলাম হ্যাঁ জাস্ট বোঝার জন্য আমরা এখানে ক্রপ ক্লিক করি ক্রপের কাজ হলো কেটে দেওয়া ক্রপের কাজ হলো কেটে দেওয়া যে আমার ইমেজের ঠিক এই মিডেল পয়েন্টের যে অংশটুকু আছে এই মিডেল পয়েন্টের অংশটুকুই আমি রাখবো এই জন্য আমি এখানে ক্রপে ক্লিক করব ক্রপ ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন চারিপাশে আপনার লাইন এরকম কালো কালো লাইন চলে এসেছে তো আমরা যে কোনো লাইনের পরে মাউস পয়েন্টটা নিয়ে নিলে আমার দেখেন ওখানে এটা অলরেডি ও তারের রূপ ধারণ করে ফেলেছে অলরেডি তো আমরা এখানে ক্লিক করে এই ইমেজ যতটুকু আমাদের দরকার এই সিলেক্ট করলাম তারপরে এই ডান দিক থেকে আমি এত দূর টান টেনে নিয়ে আসলাম বাম দিক থেকে টেনে নিয়ে আসলাম তারপরে এ বাম পাশে দেখেন আমাদের শুধুমাত্র ইমেজের যে ফুল টু যতটুকু আমাদের দরকার ফুল সে ফুল টু আছে এখানে তো বাকিগুলো কিন্তু অলরেডি কেটে কেটে গেছে আর যদি মনে করেন না আমার আবার একটু ফিরাই নিয়ে আসতে হবে ডান দিকে আমার আর একটু ফুলগুলো আনলে ভালো হয় তো আপনি ক্রপে ক্লিক করেন ক্লিক করে আবার মাউস পয়েন্টের ডান দিকের অপশনে নিয়ে যেয়ে হালকা টেনে দেন দেখেন আপনি ইমেজটুকু আবার বেরিয়ে আসতেছে আপনার যতটুকু প্রয়োজন যে আমার আর একটু আর একটু প্রয়োজন তো আর একটু আরেকটু আপনি বের করে নিয়ে আসতে পারবে এটা করে একটা অপশন এরপর এখানে দেখেন হাইট ওয়াইড আপনার ইমেজটিকে আপনি যদি বড় ছোট করতে চান আপনি এখানে হাইটে ক্লিক করতে পারেন আর এখানে ওয়াইড আছে ওয়াইডে মাইনাস আপনি মাইনাসে ক্লিক করতে পারেন হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আপনি দেখেন এই যে ইমেজটি আপনি কাজ করেছেন তো এই ইমেজটিকে আপনি যদি পূর্বের অবস্থায় ফিরাই নিয়ে যেতে চান যে আমার সম্পূর্ণ পূর্বে অবস্থায় আমার ইমেজটা ফিরে যাবে তো আপনি এখানে অ্যাডজাস্টের রিসেট রিসেট যে পিকচার এই রিসেটে আপনি ক্লিক করেন দেখেন আপনার পিকচারের মূল যে প্রকৃত ভাষণ ছিল সে ভাষণে ফিরে এসেছে তো আপনি এখানে দশ এই যে দশ আপনি এখানে দুই অথবা তিন দিয়ে দেন বা তিন দিয়ে আমরা কিবোর্ডে ইন্টারপ্রেস চাপ দিই দেখেন আমাদের ইমেজটা ছোট হয়ে গেছে 
তো ফ্রেন্ডস আজ এই পর্যন্তই আগামীতে আমরা নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনার সাথে আসবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া